രുചിയുടെ കലവറയായ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം വെളുത്ത ഒരായിരം വെള്ളാരം കല്ലുകൾക്കിടയിൽ ഒരു മഞ്ചാടി കുരു കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു കാരണം വെള്ളാരം കല്ലുകൾ പോലെ സൗന്ദര്യമോ വെളുപ്പോ അതിനില്ല എന്നോർത്ത് ഒരിക്കൽ ഒരു കുട്ടി അതുവഴി വരികയും വെള്ളാരം കല്ലുകൾക്കിടയിൽ ചുവന്ന് തുടുത്തു കിടക്കുന്ന ഈ മഞ്ചാടി കുരുവിനെ കാണുകയും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അതിനെ കൈക്കലാക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ ഈ കഥയൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്നല്ലേ പറയാം നമ്മളിൽ പലരും ഈ മഞ്ചാടി കുരു പോലെയാണ് സ്വന്തം സൗന്ദര്യവും കഴിവും തിരിച്ചറിയാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കഴിവ് കണ്ട് ദുഃഖിക്കുന്നവർ ശരിയല്ലേ എത്ര വൈകിയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കഴിവ് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു കണ്ണ് എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ തേടി എത്തും എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ വിഭവം കണ്ടാലോ ഹലോ ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ ക്യാപ്സിക്കവും എഗ്ഗും വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്യാപ്സിക്കം എഗ് ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എഗ്ഗ് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും പറയും പക്ഷേ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറ്റമൊക്കെ പറഞ്ഞ് കഴിപ്പിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ അവരെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും അതിന് സഹായകമാകുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം വേണം ക്യാപ്സിക്കം തന്നെ പല കളേഴ്സിൽ ബെൽ പെപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാപ്സിക്കം പല കളേഴ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് മഞ്ഞയുണ്ട് ചുവപ്പുണ്ട് പച്ചയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കളർഫുള്ളായിട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ കഴിയുന്നത് ഇത് പല കളറിൽ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പ്രസൻറ്റബിൾ ആണ് ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാൻ പിന്നെ നമുക്കൊരു ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് വേണം പിന്നെ മുട്ട വേണം മല്ലിച്ചീര പുതീന അതുപോലെ തന്നെ ടൊമാറ്റോസ് സവോള ബട്ടറ് പിന്നെ അതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് ഇതൊക്കെ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാം കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് സോട്ട് ചെയ്ത് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എഗ്ഗ് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്കൊരു വലിയ ക്യാപ്സിക്കം വാങ്ങുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല വലിയ ക്യാപ്സിക്കം നോക്കി വാങ്ങണം അപ്പോൾ അതാണ് ശരിക്കും നമുക്കിത് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ അതായത് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു പോർഷൻ നമുക്കത് കളയാം ഇതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എഗ്ഗിന് ഇതിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അത്രയും വലിയ ഒരു രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു അര ഇഞ്ചിൽ കൂടുതൽ അളവിൽ ഈ ക്യാപ്സിക്കത്തിന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു അളവ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിയുന്നതും അതിന്റെ അറ്റം പൊട്ടിപ്പോകാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് മൂന്ന് റിങ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ഏകദേശം കണ്ടില്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ലിംഗ് അതെപ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാം ബട്ടർ ഇട്ടു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മൂന്ന് ക്യാപ്സിക്കം എടുത്ത് വെക്കാം രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് വെക്കാനുള്ള സ്ഥലം എന്തായാലും ഉണ്ട് രണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം എടുത്ത് നമ്മൾ വെച്ചു ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കാം കറക്റ്റ് ആ സ്പേസ് ഫില്ല് ചെയ്തതിലോട്ട് നമുക്ക് മുട്ട ഇട്ടു ഇനി അടുത്തതിലോട്ടും ഇതുപോലെ ഒരു മുട്ട കഴിഞ്ഞത് ഒരേ അളവിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കും പുറത്തോട്ട് വരാതെ അതിനുശേഷം ഇതിലുള്ള ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അതായത് പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇട്ടതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം കുറച്ചും കൂടെ കളർഫുൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യാം ഇതിലോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാം പിന്നെ വാൾനട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബദാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിള്ളേരുടെ ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ ചോക്ലേറ്റ്സ് ഇടാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണ് എന്തിട്ടത് ഫില്ല് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ഒണിയൻ ഇട്ടു ഇതിൽ ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ ഇടാം ഇതിലും കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ ഇടാം പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് പെപ്പ
അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് അതായത് തക്കാളി കുറച്ച് സവോള അതിന് പിന്നെ പെപ്പറ് പിന്നെ ഉപ്പ് എല്ലാം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ സെലറി സ്പ്രിങ് അണിയൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാം ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണമാണ് നമ്മളിത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കുറച്ച് വേവിച്ച പൊട്ടേറ്റോ ഇട്ട് നമുക്കിത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം നേരെ തീയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് മീതെ കുറച്ച് ഓരോന്നിന്റെ മീത് നമുക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇത് മറിച്ചിടാം കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട ഓരോ ക്യാപ്സിക്കത്തിന്റെയും ഈ എഗ് ഫില്ലിംഗ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത ബ്രെഡിൽ വെച്ച് കഴിക്കാം അല്ല ആസ് സച്ച് ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ടിഫിനിൽ ലഞ്ച് ഒരു ബ്രേക്കിന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രഞ്ച് ആക്കി കൊടുത്ത് വിടാം പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതിൽ നമുക്ക് പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് ബദാം ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ആപ്പിൾ ആഡ് ചെയ്യാം എല്ലാം ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് നല്ല തിക്കായിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തന്നെയാണിത് അപ്പം എന്തായാലും നേരെ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഈ പണിത്തരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം എഗ്ഗിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് കരിഞ്ഞു പോകരുത് ഇങ്ങനെയായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് ക്യാപ്സിക്കവും എത്തും ഒപ്പം എഗ്ഗും എത്തും മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും സെലറി സ്പ്രിങ് അണിയൻ എനിത്തിങ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തും നമുക്കിതിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ രുചിക്കനുസരിച്ച് ആഡ് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു ബ്രഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അത്രയും നല്ലൊരു വിഭവമാണ് തിരിച്ചിടുന്നതിന് മുന്നേ കുറച്ച് ആ പൊട്ടേറ്റോയുടെ മുകളിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ ഇടാൻ വേണ്ടി മറക്കരുത് അപ്പം നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമാകും എന്തായാലും നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം അതിന് മുന്നേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിത് ഒരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണിത് ചെയ്തത് ആദ്യമേ തന്നെ വലിയൊരു ക്യാപ്സിക്കം എടുത്ത് വട്ടത്തിൽ ഒരു അര ഇഞ്ച് പൊക്കത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക അതൊരു പാനിൽ ഇച്ചിരി ബട്ടർ ഇട്ട ശേഷം ആ ക്യാപ്സിക്കം വെച്ച് അതിലോട്ട് ഓരോ മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക അതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് മല്ലിയില സവോള തക്കാളി കുരുമുളക് പൊടി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എല്ലാം ഇട്ട് നന്നായിട്ട് സ്റ്റഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മീതെ കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് അത് തിരിച്ചെടുക്കുക തിരിച്ചും മറിച്ചും വേവിച്ച ശേഷം ഒരു ബ്രെഡ് പീസ് എടുത്ത് അതൊന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ വെച്ച് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് ഫില്ലിങ്സ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്തായാലും ഇത് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഞാനിത് സെർവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് യെസ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ട് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൽ ഓൾറെഡി ബട്ടറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഈ ഒരു ബ്രെഡ് ഇതൊരു ചോയ്സ് ആണ് നിർബന്ധമില്ല നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കഴിക്കണമെന്ന് അത് വെച്ചു ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കം എഗ് ഫ്രൈ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് സിമ്പിൾ ആണ് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ് വീട്ടിലെ കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തതിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അവർ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളതാണ് കാരണം ക്യാപ്സിക്കം അല്ലാതെ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാൻ ഇച്ചിരി മടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പൂവിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പും ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ലൊരു സൂത്രവിദ്യയാണ് നല്ല വാങ്ങുമ്പോൾ നല്ല വലിയ ക്യാപ്സിക്കം നോക്കി വാങ്ങിയാൽ മതി ഓരോന്നിലും ഓരോ മുട്ട വീതം പൊട്ടിച്ചോഴിച്ച് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു വിഭവമായിരുന്നു നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആഡ് ഓൺസ് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് കസ്റ്റം മെയ്ഡ് പോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഉറപ്പായിട്ടും എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വിഭവമായി ആസ് യൂഷ്വൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഏറെ വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് രുചിയുടെ ലോകം അതിലെ ഒരു രുചി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത് നമുക്ക് ഏതായാലും തിരികെ എത്താം ഒരു ചെറിയ
ഇത് നമ്മുടെ വാഴപ്പിണ്ടി വാഴപ്പിണ്ടി ആ അപ്പൊ നമ്മളിത് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഇനി ഉപ്പിട്ട് വേവിക്കണം വരും ഉപ്പ് മാത്രം അപ്പം ടിറ്റോ ചേട്ടാ ചേച്ചി ഓക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം യാത്രകളിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ഓരോ രുചിക്കും ആ രുചിയുടെ ഉത്ഭവത്തെ പറ്റിയും ആ നാട്ടിലെ സംസ്കാരത്തെ പറ്റിയും ഒരുപാട് കഥകൾ നമ്മളോട് പറയാനുണ്ടാകും ഇന്ന് രുചികൾ തേടിയുള്ള യാത്രയിൽ അഞ്ചര നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് എവിടേക്കായിരിക്കും വൈവിധ്യമായ രുചികൾ തേടിയാണ് നമ്മുടെ യാത്ര രുചികൾ തേടിയുള്ള യാത്രയിൽ ഇന്ന് ഞാൻ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ചാവക്കാട് അടുത്തുള്ള പാവർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടില്ല ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു രുചി പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒരു ഫുൾ ഫാമിലി നമ്മളെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം അവരെ പോയി പരിചയപ്പെടാം എന്നിട്ട് ബാക്കി എന്താണ് രുചി എങ്ങനെയാണ് അവരത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഹലോ നിങ്ങളെ എന്നെ വെൽക്കം ചെയ്യണ്ട ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരിക ഹലോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവരെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവരെ ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും വളരെ ഫെമിലിയർ ആണ് ആദ്യം ഇവരുടെ വിശേഷങ്ങൾ എന്നിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യും അല്ലേ ഇതിനകത്തോട്ട് വിളിക്കില്ലേ അപ്പോ ചേട്ടാ എന്നാണ് വിശേഷം ഭർത്താക്കന്മാരെ സൂക്ഷിക്കുകയാണോ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ആ ഒരു ഞാൻ ചോദിക്കാം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ സെമി ഫൈനലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് കൊറേ പ്രോഗ്രാംസ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏഷ്യാനത്തിന്റെ വ്യൂവേഴ്സിന് വളരെ സുപരിചിതമായ സൈസ് ആണ് ഓക്കെ ഞങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ വന്നത് വേറൊരു വിശേഷമാണ് നിങ്ങളിൽ ആരാ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ തന്നെ അപ്പൊ ചേച്ചി ചെയ്താ മതി ഒരു ഒരു പ്രോത്സാഹനം എന്നാ പിന്നെ നമ്മൾ വന്ന പണിക്ക് പോവാം നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് കയറാം അപ്പൊ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഡിഷ് പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഏകദേശം സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ട്രഡീഷൻ മണക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തോളൂ എന്താണെന്ന് ഇത് നമ്മുടെ വാഴപ്പിണ്ടി വാഴപ്പിണ്ടി ഇതിൽ ധാരാളം ഫൈബർ ഉണ്ട് ധാരാളം ഫൈബർ ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ഇതിനൊരു ഒരു കറയുണ്ട് അത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനൊരു രീതി കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ കണ്ടോ ഇതിലൊരു നൂല് കണ്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മളിതിങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവേ നൂല് നൂലുണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക് കണ്ടോ നൂല് അധികം ഇല്ല പക്ഷെ ഇത് പെട്ടെന്ന് കറുത്ത കളറായി പോകും മുറിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ഇതിന് വരും മുറിച്ച് വെച്ച പോലെയാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ എപ്പോഴും ഇട്ട് വെക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ ആ അപ്പൊ നമ്മളിത് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഇനി ഉപ്പിട്ട് വേവിക്കണം വെറും ഉപ്പ് മാത്രം വെള്ളം കുറച്ച് ഒഴിക്കണം അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് വേവിക്കണം ഓട്ട് ദ പോയിന്റ് ഉപ്പ് മാത്രം മതി ഇപ്പം നമുക്ക് വേവിക്കാം നമ്മളിവിടെ വേവിച്ച് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ സമയം നമ്മൾ നല്ല വേവുണ്ടോ ഇതിന് ഇല്ല ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെന്തിട്ടുണ്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ അത്യാവശ്യം എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് വേവിച്ച് വെച്ച നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് സവോള ഉണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട് കറിവേപ്പില കപ്പൽ ഉണ്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളകുപൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി അല്ല മുളകുപൊടി വെളിച്ചെണ്ണ ഇത് സാധാരണ കൊക്കനിട്ട് വെക്കണം കുറച്ച് വെള്ളവും ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ആകെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ തുടങ്ങല്ലേ ഇനി ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഒഴിക്കാതെ വെളിച്ചെണ്ണ അതല്ല സബോള സബോള ഇത് മുഴുവൻ അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ഒരു സബോള ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ള വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളു നമ്മുടെ ആ നമ്മൾ അതിന് ഒരു പീസ് മാത്രമേ ഉണ്ട് ഓക്കെ 
അപ്പൊ ഇത് ഏകദേശം ആ വഴക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് വഴണ്ട് തുടങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് ഇനി അതിൽ വെളുത്തുള്ളിയാണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ചതച്ച് വെച്ച് അല്പം ചതച്ചതായിരിക്കണം വെളുത്തുള്ളി ഇനി അടുത്തത് എന്താ അടുത്തത് ഇതിൽ വേപ്പിലാണ് കറിവേപ്പില ഓക്കെ നമുക്കിനിയിപ്പോൾ ഇത് ഒരുവിധം ആയിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് ചെറിയ സെമ്മിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ഈ വളരെയധികം കുറഞ്ഞിരിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് മിളക് മല്ലി ആണ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഓക്കെ എപ്പോഴും പൊടികൾ എപ്പോഴും മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് പാടുള്ളു അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് അങ്ങോട്ട് കരിഞ്ഞു പോകും കരിഞ്ഞു ഇതിപ്പോ ചേച്ചി മാത്രമാണോ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുക്ക് അതോ ചേട്ടനോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യോ ഹെൽപ്പ് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോ ആളെ കൂട്ടില്ല പക്ഷെ ആൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളാണോ അതോ പുള്ളി നോൺ വെജ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇത് ഇതിൽ മൊരിയാനായിട്ടുള്ള എണ്ണ ഇല്ല നമ്മള് മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടു ആ അത്രേ ഇട്ടു വെള്ളം ചേർക്കണം അല്ലേ അപ്പൊ ഇനി കപ്പലണ്ടി കപ്പൽ ഇതാണ് അടുത്ത ഒരു മാജിക് ആദ്യമായിട്ട് ഉപ്പിട്ടാണ് വേവിച്ചതെങ്കിലും ഇപ്പൊ പീനട്ട്സ് ഒന്ന് സബോളൊക്കെ വന്നപ്പോ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവായി പോയിട്ടുണ്ട് ഉപ്പിന് നമുക്ക് ഒരു പഞ്ഞം വരുത്തണ്ട നമ്മള് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇത്രയും വെള്ളം വേണോ അതോ ഇത് ഡ്രൈ ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ടാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇതില് എണ്ണയൊക്കെയാണ് അത് വരുന്നത് വെള്ളം നമ്മൾ അധികം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല നമ്മള് പിന്നെ എന്ത് സാധനം ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എണ്ണ തെളിയുന്നതാണല്ലോ നമ്മുടെ പാകം ഓക്കെ നമ്മുടെ പീനട്ട് പിണ്ടി സംഭവം റെഡി റെഡി ഓക്കെ കാണാൻ എന്തായാലും ഭയങ്കര ഞാൻ ചേട്ടനോട് ഭംഗിക്ക് വെച്ചോട്ടോ നമ്മളൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല സ്പൈസിയാണല്ലേ നല്ല സ്പൈസിയാണ് ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടത്തിൽ ഇട്ടാണെന്ന് നമ്മൾ അപ്പഴേ പറഞ്ഞു ചേച്ചിന് വെറിയ സ്പൈസി ആ ചേച്ചി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് കൂമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽത്തിയും ആണ് പ്ലസ് പ്ലസ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതൊരു നല്ല ഐഡിയ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ടിറ്റോ ചേട്ടാ ചേച്ചി ഓക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏഷ്യാനെറ്റില് ഭയങ്കര ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് ആണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഓൾറെഡി ഇവരെ കണ്ടു പിന്നെ എന്റെ കൂടെ കണ്ടു ഇനിയും നമുക്ക് വീണ്ടും 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 കാണാം അല്ലെ ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ഡിഷ് തന്നതിന് വളരെയധികം താങ്ക്സ് ഉണ്ട് കുക്കിംഗ് എപ്പോഴും ഒരു റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഒന്നുമല്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇത് വളരെയധികം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചേച്ചി ഉണ്ടാക്കി തന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം മണ്ടൽത്തൻ
സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു യാത്ര തന്നെയായിരുന്നല്ലോ അത് ഏതായാലും നമുക്ക് തിരികെ എത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലെ ഇന്നത്തെ കത്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പുരുഷ കേസരിയാണ് കേട്ടോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ശ്രീധർ ടി കെ ശ്രീധർ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു പാവയ്ക്ക കൂട്ടാൻ്റെ റെസിപ്പി അയച്ചിരുന്നു അത് സംരക്ഷണം ചെയ്ത് കണ്ടു എന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ടെന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് കശുവണ്ടി മസാലയുടെ ഒരു റെസിപ്പി അയക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ട് തന്നെ കൊതിയാവുന്നു ഈ കശുവണ്ടി മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ ചേരുവകൾ പച്ച കശുവണ്ടി മുപ്പതെണ്ണം വെളിച്ചെണ്ണ അമ്പത് എം എൽ കടുക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് ചുവന്നുള്ളി അൻപത് ഗ്രാം നാടൻ തക്കാളി നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ചെറുതായി അരിഞ്ഞ പച്ചമുളക് നാലെണ്ണം ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ക്യാരറ്റ് നൂറ് ഗ്രാം ചിരുകിയ തേങ്ങ ഒരെണ്ണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി നാല് സ്പൂൺ കൊത്തമല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് സ്പൂൺ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ഇഞ്ചി അൻപത് ഗ്രാം ഗരം മസാല ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം കശുവണ്ടി ഉണങ്ങിയത് അൻപത് ഗ്രാം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം ചിരകിയ തേങ്ങ മുതൽ ഉപ്പ് വരെയുള്ള ചേരുവകൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കുക ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുക് പൊട്ടിക്കുക ശേഷം കറിവേപ്പിലയും ചുവന്ന ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും വഴിച്ചെടുക്കുക ക്യാരറ്റും ഉരുളക്കിഴങ്ങും തക്കാളിയും ഓരോന്നായി ചേർത്ത് വഴച്ചുക അവസാനമായി പച്ച കശുവണ്ടി നെടുകെ പിളർന്നതും ചേർത്ത് വഴച്ചുക ഇതിലേക്ക് അരപ്പും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് വേവിക്കുക കറി നന്നായി വെന്തു വരുമ്പോൾ സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ കത്ത് വായിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം എന്തായിരുന്നാലും ഉറപ്പിക്കാം ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ പ്രേക്ഷകരിൽ സ്ത്രീകൾ മാത്രമല്ല പുരുഷന്മാരും ഉണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ആർക്കും വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് പുതിയ പുതിയ നല്ല റെസിപ്പീസ് അയക്കാം അയക്കേണ്ട വിലാസം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചിൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് കൊഴിഞ്ഞു വീണ ഇന്നലെയോ വിടരാനിരിക്കുന്ന നാളെയോ അല്ല ജീവിതം വിടർന്നു നിൽക്കുന്ന ഇന്നാണ് ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിമിഷവും സന്തോഷമുള്ളതാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം വിട വീണ്ടും ടേസ്റ്റ് ടൈമി